Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023, te ofrecen este vídeo. Fue actor antes que nada, luego también productor, y también se puso detrás de las cámaras. Comenzó en los años 40 trabajando con Noel Coward y David Lean o la pareja Powell Pressburger. Y este es el homenaje Richard Attenborough no parecía prestar mucha importancia a su título de ser. En 1942 debutó en el cine sin acreditar de la mano de Noel Coward y David Lynn en sangre, sudor y lágrimas como un marinero de sector y trabajó también en una cuestión de vida y muerte con las glorias británicas Michael Powell y Emily Pressburger. En sus 80 películas como actor, fue muchas veces un secundario, brillante siempre, y cuando fue protagonista, se encargó de transmitir con acierto lo que otros le habían enseñado. Oh, I've learned everything that I know from wonderful players and actors and directors. En 1947, cinco años después de debutar, hizo a su primer protagonista importante como un joven gángster psicópata en Brighton Rock. Durante más de 30 años fue un asiduo en las pantallas británicas en todo tipo de películas, comedias, dramas o suspense. Un oso aplastó a uno y solo quedaron dos. En 1971 conseguiría una de las cimas en su carrera como actor en la magnífica El estrangulador de Rlington Place. La Gran Evasión, una superproducción norteamericana, le sacó del blanco y negro y le llevó al color, al cine americano y por tanto al gran público como Roger Bartlett, un maestro de maestros en fugas en aquella película mítica. Y poco después aparecía en otro título emblemático como fue El Vuelo del Fénix. I learned that in acting in the cinema, Nothing matters but the truth. Nothing. All the skills and techniques and so on that you supposedly learn, etc., as you go on and experience. All that matters. I, one of the very first movies I was ever in was with a wonderful American actor called Edward G. Robinson. And uh, Eddie Robinson said to me when I was in the Air Force, aged 18, Forget all the techniques, forget all the fame, forget all the accolades, forget everything. If when you go before the camera you can convince us that what you are doing is the truth. Unos años atrás, en 1960, comenzaba su carrera como productor. Producción suya fue la muy estimable La habitación en forma de L, la primera película británica en tratar abiertamente la problemática del aborto. I don't have any That's a bit of an overstatement, isn't it? I don't have any choice. Oh, 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 it's a lovely war. 1969 fue otra fecha importante en la carrera de Richard Attenborough, con O oh, que guerra tan bonita, daba comienzo su carrera como director. I set off uh, with oh, What a Lovely War, and that was on a fairly large scale. And for some reason or another, the people who suggest various movies that I might or might not do um, assume that having achieved that uh, reasonably successfully on a large scale, on a big frame, that that is my métier. And therefore I seem to have fallen into that routine. And I have to admit to enjoying the scale. I, I, I enjoy the creating of the scale and placing one, two, three, four individual, three-dimensional individuals in the foreground. Efectivamente, su carrera osciló siempre entre las grandes producciones, Un Bote Lejano, Gandhi, Chaplin, Grita Libertad o A Chorus Line y títulos más pequeños pero mucho más auténticos. I derived enormous satisfaction from magic, working very intimately with the actors, with Anthony Hopkins and Anne Margaret and Burgess Meredith, Because, of course, obviously it is the acting that interests me above all else. Anna Penn. I've known her ever since high school. I 
Efectivamente, Magic era una pequeña gran película, como también lo fue en El amor y en la guerra, y muy especialmente esa hermosísima película que es Tierras de penumbra. La adaptación de la novela de C.S. Lewis, Una pena en observación, un tratado sobre el dolor, la pérdida y el amor. El éxito como director vino acompañado por una reputación como actor solvente en películas como El factor humano o sobre todo por el blockbuster que fue... To Jurassic Park. Trabajador incansable, hombre de bien, defensor de la justicia sin matices y de los más débiles, solo puede echársele en cara si acaso su imposible intento, que él mismo sabía, de tratar de contar demasiado en sus grandes historias. Nada importante para un hombre que no concebía la palabra retiro. Comenzó en 1942 como actor, en 1960 como productor y en 1969 como director, un hombre de cine que sabía cómo le gustaría terminar. Y desde luego, un hombre que tenía claro que si volviera a nacer... <risa>